வெல்கம் பேக் டு விட்டி கே ஃபோட்டோகிராஃபி போன வாரம் ஸ்வாத்திங்கிற ஃபோட்டோகிராஃபரும் நானும் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் கொலாபரேஷன் ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் லைவ் கொலாபரேஷன் அது வந்து ஸ்டோரியில் ஆட் பண்ணாலும் ஒரு நாள் தான் தாங்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அது நீங்கள் யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோவில் அவங்க கேட்ட சில கேள்விகளை நான் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற கேள்விகளெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் கான்சர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது கான்சர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் என்ன வித்தியாசமான விஷயங்கள் கான்சர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி அந்த அந்த கான்சர்ட் எப்படி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஓகே உங்களுக்கு இந்த கான்சர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி அதில் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே முதல்ல எனக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது கான்சர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் அப்படின்னா ஏஆர் ரஹ்மான் கான்சர்ட் வந்து இங்கே ரெண்டு கான்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ரெண்டுமே மெகா ஈவெண்ட்டு ரெண்டு கான்சர்ட்லேயுமே வந்து நான் ஃபோட்டோகிராஃபராகவும் இருந்திருக்கேன் ஒரு கான்சர்ட்டில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் அண்ட் வீடியோகிராஃபராகவும் இருந்திருக்கேன் கா சிங்கர் கார்த்திக் அப்புறம் சிங்கர் சக்திஸ்ரீ சிவமணி அவர் மூணு பேருமே வந்திருந்தாங்க அவங்க மூணு பேருடைய கான்சர்ட்டுமே நான் தான் அஃபிஷியல் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்தேன் ஸோ அது அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி தான் கான்சர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை நான் எப்படி எடுத்தேன் அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனாக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ கண்டினியூஸாக பாருங்க எப்படி அங்கே ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போகிறோங்கிறது ரொம்ப பெரிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அஃப்கோர்ஸ் கெஞ்சி கூத்தாடி நிறைய பேர் பிடிச்சி அப்படி தான் உள்ளே போனது ரஹ்மான் கான்சர்ட்டுக்கு உள்ளே அவ்வளோ ஈஸியெல்லாம் போயிட முடியாது அட்லீஸ்ட் யூஎஸ்ஏயில் இருந்ததுனால எனக்கு ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் ஏன்னா இது வந்து ஒரு சின்ன சர்க்கிள் அதனால் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தரும் காண்டாக்ட்ஸ் எப்படியாவது கிடச்சிரும் பட் இந்தியாவில் அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ டேரெக்டாக உங்களுக்கு யாரையாவது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான உங்களை யாரையாவது தெரியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது ஒரு கான்சர்ட்டுக்கு அப்படின்னாக்கா கான்டாக்ட்ஸ் 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 எப்படியாவது உங்கள் எவ்வளோ தூரம் உங்கள் கான்டாக்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பெட்டர் ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டுக்கு போனதெல்லாம் அப்படி தான் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு அவங்க சொல்லி தான் உள்ளே போனேன் நான் அதில் என்னோடய ஒர்க் ரொம்ப பிடிச்சி போய் செகண்ட் ஷூட்டுக்கு அவங்களே என்னை கூப்பிட்டாங்க ஸோ அப்படி கிடைச்சது தான் அது ஸோ ஒரு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த இடத்துல மானம் அவமானம் அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்கக்கூடாது உள்ள நுழையணுன்னாக்கா போயிட வேண்டியது தான் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்கிற மாதிரி இருந்தால் சாஷ்டாங்கமாக காலில் வளர்ந்துட வேண்டியது தான் ஸோ கான்டாக்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நாங்கள் அங்கே யூஸ் பண்ணின கியர் நான் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் லிஸ்ட் எழுதி வச்சுருக்கேன் நான் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் மறந்துடுவேன் இல்லாட்டா அந்த நாங்கள் யூஸ் பண்ணின கியர் என்னென்ன அப்படிங்கிற சொல்கிறேன் நான் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு வரும்போது நிகான் டி செவன் ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் கேமரா பாடிஸ் ஃபஸ்ட்டு நிகான் டி செவன் ஃபிஃப்டி நிகான் டி த்ரீ எஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் லென்சஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு செவன்டி எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஆஃப்கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் சிக்மா லென்ஸ் அந்த லென்ஸ்க்கான ரிவ்யூ ஒன்று தனியாக பண்ணியிருக்கேன் நான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த லென்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணேன் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ரீச் பண்ணும் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னாக்கா லோ லைட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த லென்ஸ் வாங்கினா பட் அந்த லென்ஸ் பயங்கர ஹெவி அது அது வேறு கதை பட் இந்த லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் நாங்கள் வீடியோகிராஃபின்னு வரும்போது யூஸ் பண்ணின கேமரா வந்து சோனி ஏ செவன் த்ரீ முக்கியமான காரணங்கள் நல்ல லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அட்டகாசமாக இருக்கும் அந்த கேமராவில் ப்ளஸ் ஆட்டோ ஃபோக்கஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஏ செவன் த்ரீ யூஸ் பண்ணினோம் லென்ஸ் வந்து ப்ரிடாமினாக யூஸ் பண்ணினது வெறும் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் எஃப் டூ லென்ஸ் தான் ஓகேங்களா அதுதான் அதிகமாக ஓடிட்டு இருந்துச்சு அதுதான் நிறைய கிம்பல் இருந்தது ஏங்கிறத சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஏன் அவ்வளோ வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நான் ப்ளஸ் அப்பப்போ கொஞ்சம் ஜூம் லென்சஸும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஓகேங்களா ஆனால் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணினது வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் எஃப் டூ லென்ஸ் தான் ஏங்கிறத கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்கிறேன் அடுத்தது கிம்பல் கிம்பல் வந்து ரோன் எஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் நாங்கள் அங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நானும் கார்த்தியும் போயிருந்தோம் டேலஸ்க்கு நான் வந்து ப்ரிடாமினாக வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கார்த்தி வந்து
பெர்ஃபார்மருக்கு ப்ராப்பரான லைட்டிங் இருந்ததுன்னா போகிறோம் எனக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறத நான் செக் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஷட்டர் ஸ்பீடு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷட்டர் ஸ்பீடு காம்ப்ரமைஸே பண்ண முடியாது அது வந்து ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி சில நேரத்தில் த்ரீ ட்வெண்ட்டி கூட எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் நான் ஷட்டர் ஸ்பீடு ஏன்னா அந்த அவங்க பெர்ஃபார்மர் வந்து எவ்வளோ டைனமிக்காக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் எனர்ஜெட்டிக்கான பெர்ஃபார்மர் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஷட்டர் ஸ்பீட் கண்டிப்பாக ஜாஸ்தியாக தேவைப்படும் இல்லை உட்காந்து பியானோ வாசிக்கிறாங்க இல்லை உட்காந்து சித்தார் அந்த மாதிரி ஏதாவது வாசிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மர் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அந்த அளவுக்கு தேவைப்படாது ஷட்டர் ஸ்பீடு அடுத்தது அப்பச்சர் அப்பச்சர் நம்ம மாற்றவே இல்லை டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் எயிட் தான் அவ்வளோதான் எனக்கு அது வேணும் அப்படிங்கிறது நான் டூ பாயிண்ட் எயிட்லேயே தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் டூ பாயிண்ட் எயிட்லேயே எனக்கு இமேஜஸ் நல்லா ஷார்ப்பாக வரும் தெரியும் நல்லா கிளியராக இருக்குங்கிறதும் தெரியும் அதனால் டூ பாயிண்ட் எயிட்டை தவிர நான் போகவே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஐஎஸ்ஓ ஐஎஸ்ஓ தான் வந்து நான் மேக்ஸிமம் ஆட்டோ ஐஎஸ்ஓ தான் வச்சுருந்தேன் நான் ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த இடத்துல லைட்டிங் கச கசன் மாறிகிட்டே இருந்தது அந்த ஒவ்வொரு லைட்டிங்க்கும் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்காது ஸோ ஆட்டோ எஸ்ஓ தான் மேக்ஸிமம் வச்சுருந்தேன் அதில் எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன் மட்டும் தான் நான் டயல் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரே விஷயம் எதுக்குன்னா ஆட்டோ ஐஎஸ்ஓவில் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ கேமராவில் கூட இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் தான் வந்து இப்போ கால்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஆனால் அது சில நேரங்களில் ஏமாந்துடும் ஏன்னா பேக் லைட்டிங் சில நேரத்தில் பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் வந்து ஃபுல்லாக இதை ஏற்றி விட்டுறோம் ஐஎஸ்ஓ ஃபுல்லாக குறைச்சிடும் அதனால் எக்ஸ்போஷர் ப்ராப்பராக இல்லாமல் போயிடும் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் லைட்டிங் ரொம்ப ஜாஸ்தியாச்சு அப்படின்னாலும் பிரச்சனை ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் வந்து எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன் ரொம்பவே கை கொடுத்தது என்ன தான் கம்ப்யூட்டர் கையில் நான் விஷயத்தை விட்டுட்டாலும் அப்பப்போ செக் பண்ணி போனால் ஃபோட்டோ கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ரா ஃபோட்டோ தான் எடுத்ததுனால ஒரு ஒரு ஸ்டாப் ரெண்டு ஸ்டாப்னா கூட ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேடோவில் இருந்தாலும் சரி ஹைலைட்ஸில் இருந்தாலும் சரி பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு ஸ்டாப் ரெண்டரை ஸ்டாப் மூணு ஸ்டாப் எல்லாம் கூட ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் வேலை கம்மியாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷனும் அப்பப்போ செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நான் வேணும்னா டயல் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லை எக்ஸ்போஷர் ஓவராக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணி விட்டுருவேன் எக்ஸ்போஷர் கம்மியாக இருக்குங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் பண்ணி விட்டுருவேன் ஸோ எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷனுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் சினாரியோ அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக இந்த சினாரியோ சொல்லலாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த சினாரியோவில் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் உங்களுக்கு இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு ஃபாஸ்ட் ஆக்ஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆக்ஷன் ஃபோட்டோகிராஃபின் தான் சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அது போக லைட்டு வந்து பாட்டோட ரிதமுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் லைட்டு எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஸோ பாட்டோட ரிதமுக்கு தகுந்த மாதிரி லைட் பயங்கரமாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சில நேரத்தில் அந்த லைட்டோட பேட்டர்ன் அட்டகாசமாக தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஷார்ட்டை அதனால் பேர்ஸ் மோடில் தான் அதிகமாக எடுக்க எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக ஸ்ப்ரே அண்ட் ப்ரேலாம் கிடையாது நமக்கு கொஞ்சம் ஆன்டிசிபேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த பாட்டோட ரிதம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஏற்கனவே கேட்ட பாட்டு எந்தெந்த இடத்துல எப்படி இப்படி லைட்டு ஆன்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு பாட்டு தாண்டியாலும் தெரிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு லைட்டு இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஃப்ரேம் ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஹையில் தான் வச்சுருந்தேன் நான் ஸோ பட 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 அப்படின்னு அடிக்கிறது தான் அது ஸோ கேமரா என்ன ஃபாஸ்ட்டாக எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்க முடிஞ்சது ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேமரா நிஜமாகவே கை கொடுக்கும் நமக்கு அது முக்கியமாக டி த்ரீ எஸ் எதுக்கு வச்சுருந்தேனாக்கா அது ஒரு பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் கேமரா தான் அது ஆனால் லோ லைட் மான்ஸ்டர் அந்த கேமரா அட்டகாசமாக இருக்கும் லோ லைட்டில் ப்ளஸ் ஒரு செகண்டுக்கு எட்டு ஃபோட்டோ ஒம்பது ஃபோட்டோ ஈஸியாக எடுக்கும் டி த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ அது வந்து நமக்கு மேஜர் அட்வான்டேஜாக இருந்தது ப்ளஸ் நம்மளை நம்பி ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வேலையும் செய்யணும் இல்லைங்களா அதனால் அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரிஜிடான ஒரு கேமரா கண்டிப்பாக தேவைப்பட்டுச்சு அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கக்கூடிய கேமராவும் கண்டிப்பாக தேவைப்பட்டுச்சு நமக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு வரும்போது அந்த இடத்துல நிச்சயமாக காம்பசிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஐஎஸ்ஓ வந்து நான் கையில் கேமரா கையில் கொடுத்துட்டதுனால எனக்கு காம்பசிஷனை மட்டும் தான் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டுருந்தேன் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அந்த ஸ்க்ரீனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்
நான் வச்சுக்கிட்டது வந்து ஏன்னா அது வந்து ஆல்ரெடி ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ஒரு என்வான்மெண்ட் ஓகேங்களா கசா கசம் கலர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க திடீர்னு பிங்க் அடிப்பாங்க ப்ளூ அடிப்பாங்க அப்புறம் இண்டிகோ கலரில் வரும் இந்த மாதிரி கலர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கச கசன்ட்டு அதனால் ஒயிட் பேலன்ஸ் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக எனக்கு இருக்கவே இல்லைங்க நான் என்ன நினச்சேன்னா எனக்கு அங்கேருந்து வர்ற லைட்ஸ் எனக்கு அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் எனக்கு ஃபோட்டோஸில் அவ்வளோதான் அதுக்கு என்ன பண்ணேன்னா டே லைட்லேயே வச்சுக்கிட்டேன் நான் டே லைட்டில் சில நேரங்களில் டங்ஸ்டன் லைட் அடிச்சாங்கன்னா கொஞ்சம் வாமாக இருக்கும் ஃபோட்டோஸ் பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே ஏன்னா கண்ணில் அப்படி பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருந்ததுங்க ஸோ வாமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் நான் டே லைட்டில் அடிக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த கலரும் ஷிஃப்ட் ஆகாது இப்போ பிங்க் வந்து ப்ளூ கலரில் மாறாது ப்ளூ வந்து இன்னுமே ப்ளூவாக மாறாது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆரஞ்சு வந்து ஒயிட்டாக மாறாது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அதுவும் இருக்காது உங்களுக்கு இந்த கலர் ஷிஃப்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அதனால் டே லைட்லேயே வச்சு நான் மேக்ஸிமம் ஃபோட்டோ நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபோட்டோஸ் வந்து டே லைட்டில் தான் எடுத்தேன் ஃபோக்கஸிங்னு வரும்போது நான் பேக் பட்டன் ஃபோக்கஸிங் தான் வச்சுருந்தேன் யூஸ்வலி அப்படி தான் வச்சுருப்பேன் நான் ஆனால் இதில் வந்து ரொம்பவே எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அது ஏன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஃபோட்டோ எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதனால் எனக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்க மாட்டேன் பின்னாடி இருக்கிற பட்டன் ஃபோக்கஸிங்க்கு இந்த பட்டன் ஷட் இருக்குது அவ்வளோதான் இது ரெண்டுத்தையும் பிரிச்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே ஷட்டர் எடுத்த முடியும் இல்லை ஒரு தடவை ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஷட்டர் எடுத்த முடியும் இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்த சீன் அப்படின்னாக்கா அவர் ரஹ்மான் உள்ள வருவார் வந்துட்டு அவர் ஒரு சின்ன போடியம் மாதிரி இருக்கும் அவருக்கு அதில் வந்து அவர் கீபோர்டு வாசிட்டு இருப்பார் அது லைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கச 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 கசன்னு மாறிக்கிட்டு இருக்கும் அது வந்து செம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் அந்த மியூசிக் அந்த ஒரு போர்ஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு மூன்றரை நிமிஷம் ஓடும் அது என்ட்ரன்ஸ் அந்த என்ட்ரி ஷாட்டு செம்ம கிராண்டாக இருக்கும் அது அந்த நேரத்தில் அவ்வளோ லைட் மாறிக்கிட்டு இருக்கும் போது நீங்கள் அந்த நேரத்தில் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகும் ஸோ நல்ல லைட் இருக்கும்போது பழிச்சுன்னு அவரை ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நான் அந்த இடத்த விட்டு நகரவே கூடாது அப்படி நகராமல் இருந்துட்டு அப்படின்னாக்கா எனக்கு ஃபோக்கஸ் மாறவே மாறாது அவர் அங்கே தான் இருக்க போகிறாரு ஸோ நான் பட 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 படம் எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியும் என்னால் ஸோ ஃபோக்கஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா லைட் அவரை சுற்றி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் விட்டிங்க அப்படின்னாக்கா பின்னாடி இங்கே ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் இல்லை லைட் எங்கே இருக்குதோ அங்கே போய் ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் ஸ்பாட் ஸ்பாட் ஃபோக்கஸிங்கில் தான் மட்டும்தான் வச்சுருந்தேன் நான் கேமரா கூட இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் கிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த டிசிஷன் அப்படின்னாக்கா சம்மந்தமே இல்லாமல் யாரையோ போய் லாக் பண்ணி நிற்கும் அது அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டை கவர் பண்ணும்போது வெறும்னா பாடுறவங்களை மட்டும் கவர் பண்ணாதீங்க முக்கியமான ஆட்களை மட்டும் கவர் பண்ணாதீங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு அதை வாசிக்கிறவங்க அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸு இது எல்லாமே முக்கியம் ஸோ இதுதான் ஒரு ஃபுல் பண்டில் எல்லாத்தையோட முக்கியமான விஷயம் ஃப்ளாஷ் ஃபோட்டோகிராஃபி அறவே ஆகாது ஃப்ளாஷ் அடிக்கவே அடிக்காதுங்க தயவு செஞ்சு பயங்கர டிஸ்ட்ராக்டிங்காக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டிங்காக இருக்கும் அப்போது ஃப்ரண்ட் ரோலில் இருக்கவங்க எல்லாம் எப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படின்னாக்கா எடுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லோ லைட்டு தான் அந்த சினாரியோ ஆனாலும் ஸ்டேஜ்லேருந்து வர்ற லைட்டே தாராளமாக போகிறோங்கிற மாதிரி இருக்கும் நல்ல ஃபோட்டோஸ் அருமையாக வரும் சில நேரத்தில் ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் லைட்டு பழிச்சுன்னு அடிப்பாங்க அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து வர்ற ரிஃப்ளெக்ஷன்லேயே வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட் ரோலில் இருக்கிறவங்க செகண்ட் ரோலில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் எடுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பத்து ரூபா வரைக்குமே நல்ல இலுமினேஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஐஎஸ்ஓ வந்து ஜாஸ்தியாக போகுது ஆயிரத்தி அறநூறுக்கு மேலே போகுது மூவாயிரம் போகுது அப்படின்னா எதிர்பார்க்க சங்கடமே படாதீங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல எல்லாம் அடிச்சிருக்கேன் நான் ஃபோட்டோஸ் அவங்களுக்கு தேவை ஸ்டோரி தான் அந்த நேரத்தில் அந்த மொமெண்ட் கேப்சர் ஆகணும் அதுதான் முக்கியம் அந்த இடத்துல பர்ஃபெக்ட் எக்ஸ்போஷர் கிரெயினே இல்லாமல் ஒரு ஃபோட்டோ அப்படிலாம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை அவங்களுக்கு தேவை அந்த மொமெண்ட் அந்த மொமெண்ட்டை விட்டுறக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எதுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கான்சர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இதெல்லாம் தான் என்னுடைய அனுபவங்கள்
ஓகேங்களா இந்த லென்ஸுக்கு மட்டும் தான் அது ஃபிட் ஆகும் அது ஸோ ஃபிஷ் ஐ கன்வெர்ட்டர் போட்டிங்கனாக்கா அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் மில்லிமீட்டர் லென்ஸாக மாறிடும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது இன்னொரு வித்தியாசமான பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒன்று கொடுக்கும் அந்த ஃபிஷ் ஐயில் பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டேடியமே ரொம்ப இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ கிராண்டாக பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் தான் அவங்களுக்கு வேணும் இந்த செல்ஃபோனில் இருக்கிற அந்த டார்ச் லைட்ஸ் ஆன் பண்ணி எல்லாரும் எங்கள் கூட சேர்த்து பாடுங்க அப்படிமாங்க அந்த நேரத்தில் நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்டோரி எனக்கு போயிடும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இவங்க எப்படி என்ஜாய் பண்ணாங்க க்ரௌட் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க அதுக்கு அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் அவங்க அந்த சக்ஸஸ் தான் அவங்க வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஓகேங்களா ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதுலேருந்து தான் வரும் அடுத்த கான்செர்ட்லேருந்து தான் வரும் அவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸ்பான்சர்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து இந்த அந்த மெமெண்டோஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்லாம் நடக்கும் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கவர் பண்ணணும் ஸோ கான்சர்ட் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து எக்ஸிட் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணும் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவுட்டோரில் எப்படி இருந்தது அந்த கான்சர்ட் நடந்த இடம் என்ன அங்கே எவ்வளோ கூட்டம் இருந்தது மக்கள் கியூவில் எப்படி நின்றுட்டு இருந்தாங்க அங்கே அவங்க ந செஞ்சு வச்சுருந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன அதெல்லாம் கவர் பண்ணணும் முக்கியமாக இப்போ நம்ம வந்து நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய பர்சனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு ரகுமான் நான் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் 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 அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போனோமே ஆனால் அது அவங்களுக்கு தேவையே இல்லை ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு பெய்ட் ப்ரொஃபஷனலாக உள்ளே போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நிச்சயமாக உங்ககிட்டேருந்து அவங்க எதிர்பார்க்குறது அந்த ஃபுல் பேக்கேஜ் தான் போர்ட்ஃபோலியோவில் தான் போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நாலஞ்சு ஷார்ட்டு நீங்கள் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸோட ஷார்ட்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அந்த செலிபிரிட்டிஸோட ஃபோட்டோஸ் எடுத்து போட்டுக்கலாம் பட் நீங்கள் ஒரு பெய்ட் ப்ரொஃபஷனலாக உள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு தேவை ஸ்டோரி 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 இதை மாதிரி நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சமாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருந்திருந்ததுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களால் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண